السلام عليكم أهلا وسهلا بكم أخواتي وأحبائي من جديد في قناة عالم المرأة العربية إذا مجددا وضمن سلسلة الوصفات الطبيعية في هذا الفيديو إن شاء الله سأشارك معكم وصفة أقل ما يقال عنها بأنها رائعة لك خصيصا إذا كنت تعانين من مشكلة تصبغ في البشرة كالكلف أو النمج أو البقع البنية التي تكون متفرقة تلك الناتجة سواء عن الإهمال أو حتى التقدم في السن لملا هذه الوصفة ستعمل على ترميم خلايا البشرة بشكل عجيب جدا تحميها من التجاعيد المبكرة تحميها من الترهل والتصبغ وتعطي نظارة طبيعية من أروع ما يكون إذا قبل أن نتعرف الوصفة كالعادة أرجو منكم فقط أخواتي الاشتراك في القناة ولا تنسوا تفعيل الجرس ولايك للفيديو إذا أعجبكم الموضوع أكيد إذا مبدئيا بالنسبة إلى المكون الأول في هذه الوصفة سنحتاج هنا إلى الكركم وهو طبعا غني جدا عن التعريف يستعمل بكثرة في خلطات تفتيح وتبييض البشرة وحتى في مستحضر التجميل من شركات عالمية طبعا لأنه يحتوي على عناصر تعمل على تفتيح البشرة من بينها عنصر الكركمين هذا العنصر يعمل على ترطيب البشرة بكفاءة عالية يحميها من الجفاف و أكيد عندما نحارب الجفاف فنحن بهذه الطريقة نحارب مشكلة تشقق البشرة وأخيرا التجاعيد والترهل كذلك هو يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تحمي البشرة من البثور والحبوب وكذلك التهاب الجلد من بينها مشكل الوردية فبالنسبة للكركم أخواتي أطمئنكم في حال ما إذا كان من نوعية جيدة سيعطي نتيجة فعالة جدا في تفتيح البشرة وعلاج مشاكل البشرة ولا يترك أي تصبغ بالنسبة إلى كمية الكركم هنا سنحتاج تقريبا فقط إلى رأس ملعقة كبيرة وسنخلط بمكون ثاني سنحتاج هنا إلى الجبن الطبيعي الطازج الذي يكون عديم الأملاح أو على الأقل فيه نسبة بسيطة جدا من الأملاح دور الجبن الطازج في الوصفة أولا يعتبر مرطب للبشرة ثانيا احتوائه على حمض اللاكتيك الذي له قدرة رهيبة جدا على اختراق خلايا البشرة اختراق المسام وكذلك تطهيرها يحميها كذلك من تشكل الحبوب السطحية البذور وكذلك يحميها من مشكل التصبغ والجفاف والقشور نقوم بإضافة كمية غير محدودة من الجبن الطازج إلى أن يتشكل لدينا قوام كريمي متماسك بهذا الشكل وسنحتاج كثالث مكون في الوصفة هنا إلى العسل الطبيعي هذا المكون من أكثر المواد التي أنصحكم بها وبشدة يمكن تعويض كل مستحضرات التجميل فقط بالعسل الطبيعي يحمي تشكل الجذور الحرة التي تعتبر عدوة شباب البشرة يعزز من إنتاج الكولاجين عندما نقول نسبة كولاجين أكبر نقول شباب أكثر وشيخوخة متأخرة للبشرة كمية العسل في الوصفة نستعمل تقريبا ملعقة متوسطة أو صغيرة إلى الخلطة ونخلط كل شيء مع بعض وأخيرا يمكن استعمال الوصفة ولكن دائما بعد تنظيف البشرة بماء فاتر وتجفف تكون المسام مفتوحة نبدأ مباشرة في تطبيق الماسك على بشرة نظيفة تماما توزع أو يوزع هذا الماسك على كامل بشرة الوجه حتى المنطقة تحت العين إذا كنت تعانين من مشكلة الهالات السوداء الماسك رائع للهالات السوداء يترك تقريبا لمدة نصف ساعة أو عشرون دقيقة على الأقل ثم طريقة نزعه بطريقة معينة. نأخذ قطن دائرية نبللها بالماء الدافئ أو الحليب الدافئ ونبدأ في مسح البشرة تدريجيا وأخيرا بعد ذلك تشطف بواسطة الماء الفاتر ثم الماء البارد هناك خطوة أنصح بها ممن يتخوفون من أي تصبغ محتمل من هذا الماسك يمكنكم أخذ كمية من الحليب السائل نغمس فيها قطنة ونمسح البشرة بواسطة هذه القطنة المبللة بعد تنظيفها بواسطة الغاسول 
هذا الماسك أخواتي صالح لكل أنواع البشرة يمكن استعماله مرتين في الأسبوع للبشرة الخفيفة التصبغ أما للبشرة التي تكون فيها تصبغات حادة يمكنكم استعماله يوميا وأكيد كالعادة لا ننسى خطوة الترطيب استعملوا أي كريم مرطب متوفر لديكم إذا أحبائي كانت هذه هي الوصفة أرجو منكم التجربة لأن هذا الماسك فعلا يستحق التجربة إلى هنا أقول لكم أي استفسار أكتبوه في قسم التعليقات سأرد عليكم إن شاء الله وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته